উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেছি সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে আর এটা বাস্তবায়ন করতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকেই জয়ী করতে হবে যেন আওয়ামী লীগই পারবে অন্য কেউ পারবে না Prime Minister Sheikh Hasina lays foundation of Matarbari Deep Sea Port's first terminal at Cox's Bazar today. Iconic Cox's Bazar rail station and Doha Zari Cox's Bazar rail link beyond of the imagination of countrymen, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister to visit North Shingde tomorrow to inaugurate largest urea fertilizer factory in South Asia. Israel bombarded Gaza with 32,000 tons of explosive in last 35 days, demolishing more than half of households and buildings and killing over 11,000 Palestinians, including children. And Australia beat Bangladesh by eight wickets in World Cup cricket match in Pune. Assalamu alaikum. This is Shibli Noman. Welcome you all to News at 10. You have just heard the highlights. Now, on to the details. Bangladesh, Bangladesh, Bhaira, Bunira, Rokh to Diye, Dekhaya Gache, Ye Dorkan Zudhi Hoye, Amra, Bangladesh, Manu, Rokh to Diye, Jani. Today is a red letter day in the calendar of rail communication history of Bangladesh. At the same time, today was a dream fulfilling day for the people of Cox's Bazar as Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the much awaited 102 km Dohazari Cox's Bazar rail line today. With the inauguration, Cox's Bazar is directly connected to the country's national rail network. The Prime Minister said this while opening the rail line along with the iconic Cox's Bazar railway station, unveiling a plaque at the newly constructed rail station in Cox's Bazar. The Prime Minister said she was really very much pleased as she in person could be present at the inaugural ceremony of the Hazari Cox's Bazar rail line. Recalling the horrible days when BNP Jamaat enforced arson terrorism to burn people alive, Prime Minister Sheikh Hasina said that their hearts are filled with the darkness. The Prime Minister said BNP and its allies only know how to destroy the good things. The Prime Minister urged everyone to remain vigilant against BNP and its allies. रेल संजोग करते सत्य खूब आनंदित दीर्घदिन अंचल मानुषा दावी छोड़ दक्षिण अंचल सुंदरबन कक्सार रेल स्टेशन रेल गाड़ी गुली परिष्कार मैला ना फेला रेल स्टेशन गुरुदी दल उन्नयन चोखे देखे बोलार कि चोख थे तादर क्या बोलो 
তাদের একটা পরামর্শ দিতে পারি আমি কিন্তু ঢাকায় খুব আধুনিক আই ইনস্টিটিউট করেছি চোখ থাকতে যারা অন্ত তারা সেই আই ইনস্টিটিউটে যে চোখটা দেখে আসতে পারেন মাত্র মাত্র দশ টাকা টিকিট লাগে বেশি লাগে না যা হোক এটা তাদের আসলে তাদের চোখের দোষ না মনের দোষ The dream came into reality to the people of Cox's Bazar as Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the Doha Zari Cox's Bazar rail line today. The Premier also inaugurated the scenic, iconic rail station in Cox's Bazar. During the inauguration of the Doha Zari Cox's Bazar route, the Premier collected a ticket at the counter. She formally flagged off the train. Later, the Prime Minister got on to the train heading to Ramu. At that time, she talked with BT, the BTV and said that now Bangladesh will be connected to the international rail network. The head of the government went, to, went on to say that her all efforts are being applied to take Bangladesh ahead, turning it into a smart nation. Trans-Asian Railway is the first time to go to the rail station. যে সেখান থেকে এই কক্সবাজার এটা এখন রামু থেকে গুন্দম পর্যন্ত যাবে গুন্দম থেকে পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য আমাদের মানে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযোগটা যাতে হয় সে ব্যবস্থাটাও আমরা করব আগামীর জন্য আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়েছি দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে কারণ এই বাংলাদেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আর যা কিছু করছি সেটা তো আগামীর জন্যই আমরা চাই যে এই দেশটা এমনভাবে উন্নত হয়ে গড়ে উঠুক মানুষ যেন দেখে যে হ্যাঁ বাঙালিকে কেউ দাবায় রাখতে পারে না যেটা জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভুলে গেছেন আর আমি মুজিব কন্যা হিসেবে সেই কাজটাই করার চেষ্টা করে যাচ্ছি the project was taken in 2010 at a cost of Taka over 18,000 crore and ended ahead of the stipulated time. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmoud said the opening of Doha Zari Cox's Bazaar rail route and the iconic rail station in the tourist town have crossed the dreams of people of Cox's Bazaar and the country. He said this in Cox's Bazaar today after the Doha Zari Cox's Bazaar rail network inaugural function. ওয়াদা করেছিলেন কক্সবাজার পর্যন্ত ট্রেন নিয়ে আসবে আজকে ট্রেন কক্সবাজার পর্যন্ত এসছে এবং ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে এটি স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে এমন একটি আইকনিক রেল স্টেশন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি এবং এত সুন্দর রেল স্টেশন আমি ইউরোপে পড়াশোনা করেছি ইউরোপেও আমি এত সুন্দর রেল স্টেশন কম আছে আছে তবে খুব কম আছে কক্সবাজার চট্টগ্রাম এলাকার মানুষের স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে আমি সবাইকে আমি চট্টগ্রামের মানুষ হিসাবে বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষ হিসাবে সবাইকে ট্রেনে কক্সবাজার আসার আমন্ত্রণ জানাই Prime Minister Sheikh Hasina has sought a vote for both, urging the people to elect Awami League again to attain the developing nation's status and complete other unfinished works as no other party has such patriotism to accomplish those. The Premier made the call while addressing a grand rally organized by Mohesh Khali Awami League at the township field of Matarbari Thermal Power Project in Cox's Bazaar today. Mentioning that Awami League could form the government in the last three consecutive times as people of the country voted for them, Sheikh Hasina called upon the people to vote for her party in the coming national elections for ensuring their welfare by accomplishing the incomplete works. The Prime Minister said that her father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, liberated this country and it is her duty to build the fates of the people. Coming down heavily on BNP and its allies for unleashing arson attacks again on general people, the Awami League chief said that if any person has humanity, then that person can't kill anybody burning alive. She said that BNP Jamaat is burning people alive as well as burning vehicles. Their only task is to burn people alive and destroy properties. 
that we develop and create while they just destroy those, she added. Awamili khamada ashle, manushar bhagir pori bortan hai. Manushar jana amra kaj kori. Aar onro ko akti dola se. Era manushar shampod lute khai. Era khun hota bomba baji gane ramla chora karbari osro chora karbari ei guli ta jani. Manushar kolla ni tarak kaj korte pare na. Eta hi hota basto bata. Agami ta nirbha chon. Shai nirbha chone ho. আমি আপনাদের কাছে চাইব যে আপনারা ওই নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যারা আপনাদের সেবা করতে পারে আর যে কাজগুলি এখনো বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারে তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই আপনারা কি নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন জাতির পিতার আদর্শ বুকে নিয়ে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেছি সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে আর এটা বাস্তবায়ন করতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকেই জয়ী করতে হবে যেন আওয়ামী লীগই পারবে অন্য কেউ পারবে না কারণ তাদের কোনো দেশব প্রেমও নাই মানুষের প্রতিও তাদের কোনো দায়িত্ববোধ নাই কোনো মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব বোধ থাকে তাহলে জীবন্ত মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে না আমরা সৃষ্টি করি ওরা ভাঙে ওরা নস্যাৎ করে ওরা ধ্বংস করতে জানে মানুষের কল্যাণ করতে যায় না কাজে এদের থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে যেদিন বাংলাদেশে ফিরে এসেছি এই বাংলাদেশের মানুষকেই আমি আমার পরিবার হিসেবে নিয়েছি আপনাদের মাঝেই আমি ফিরে পেয়েছি আমার বাবার স্নেহ মায়ের স্নেহ ভাইয়ের স্নেহ কাজে আপনাদের কল্যাণের জন্য আপনাদের উন্নয়নের জন্য আমি যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত প্রয়োজনে বাবার মতো বুকের রক্ত দিত আমি প্রস্তুত শুধু আপনাদের কল্যাণ করাটাই আমার একমাত্র কাম কাজে আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই Prior to addressing the grand public meeting, the Premier unveiled the inaugural plaque of the development projects. She inaugurated 14 completed development projects including Matarbari Ultra Super Critical Coal Fired Power Project and laid foundation stones of four other projects involving 53,467 crore taka. Meanwhile, at the meeting, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmoud said the continuation of the present government is important to continue the country's development progress. PNP, matha karab hoye ga chhe, ekon sabai gartter madde duke chhe. Gartter madde duke, ekon tara gartter vitor thheke andolonere daak dhe, ki bole, aborot. Aborot mani onno kuro ki chuna hai. अवरोध मानी पेट्रोल बमानी कैप करो गाड़ी गुड़ाते मानुषों गाड़ी गुड़ाते मानुष रूपर बमानी कैप करो ऐसी होती तादर कार्बोशुची अन्नो कोनो कार्बोशुची ना है ऐरा देशेर शत्रु ऐरा जातीर शत्रु ऐरा समाजेर शत्रु ऐरा मानुषेर शत्रु ऐरा हिंसा है ना चाहो ऐरा हिंसरो शुत्रांग ऐदर के प्रतिहोतो क कॉक्सबाजार वासी, जेटी चाय नहीं, शेटी पेचे, इकन एक्टी ये रकम एक्टी, डीप सी पोर्ट हो बे, शेटी बहु बहु चोर दोरे, अम्रा सुने ची, पत्र पत्र का ही पोरे ची, क्यों कुटते पारे लाई, पेरे चे, शुद्ध मात्रो, जनरेटी, शेख खासीरा, ताई, अबार, बांग्लादेश के जो देगी ये नहीं जिता है, की दरकार, जनरेटी, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the Matarbari Deep Sea Port's 14.3 km long artificial navigation channel. She formally opened the channel and laid foundation stone of the construction of the first terminal of the port after unveiling the inaugural plaque at a program held at the Matarbari Deep Sea Port area under Mohesh Khali Upazila in Cox's Bazar this afternoon. In her speech at the function, Prime Minister Sheikh Hasina said the deep sea port will play a great role in the country's economic development due to its geographical location. The deep sea port at Matarbari will contribute immensely to country's economic development due to its geostrategic location, she said.
রেজিং করার পর এর ড্রাফট এত বেশি এবং এখানে এত বড় জায়গা যে আমরা এখান থেকে সরাসরি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারব চট্টগ্রাম বন্দরে আগে জাহাজ ভেড়ে লাইটারিংয়ের মাধ্যমে মালপত্র বন্দরে নেয় কাজী সেখানে সময়ও বেশি লাগে কিন্তু এই বন্দরটা চালু হয়ে গেলে আমরা আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আমাদের এমন সুদিন আসবে যে আমরা সরাসরি বিশ্বের যে কোনো জায়গা এখান থেকেই আমাদের বড় বড় জাহাজ চলে যাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে শুধু আমরা না আমি আঞ্চলিকভাবে চিন্তা করি যেমন নেপাল ভুটান বা ভারত তারাও কিন্তু আমাদের এই বন্দর ব্যবহার করতে পারবে A number of cabinet members, including Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud, senior Awami League leaders and other dignitaries were present, while State Minister for Shipping Khalid Mahmoud Choudhury was present on the days. Chairman of Chotogram Port Authority Rear Admiral Mohammed Sohail gave the address of welcome. Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina is scheduled to visit Norshingdi tomorrow after 19 years. During the visit, she will inaugurate the country's largest Ghorashal Polash urea fertilizer factory and will also address a mass rally. The trial production of the Ghorashal Polash urea fertilizer factory has already been started. This factory will have an annual production capacity of 9,24,000 metric tons. Bangladesh Chemical Industries Corporation has implemented the project at a cost of around 15,000 crore taka. The fertilizer factory will play a leading role in meeting the increasing demand for urea fertilizer, ensuring the supply of fertilizer to farmers at affordable prices, saving foreign currency by reducing imports and creating employment opportunities. Earlier, in the year of 2004, Sheikh Hasina joined a rally arranged by the North Shingdi District Awami League. Leaders and activists of the Awami League and common people of the district are very happy as they have a chance to get closer to Prime Minister after long days. এই সিগারেট বা বিড়িটি খেলে আমার কি ক্ষতি হবে স্ট্রোকে চলত শক্তি হারিয়ে আমি আমার পরিবারের উপরে বোঝা হয়ে দাঁড়াবো না তো ফুসফুসের ক্যান্সার হয়ে যদি কিংবা মুখের ক্যান্সার অথবা হার্টের অসুখ বা গলার ক্যান্সার কিংবা তীব্র শ্বাসকষ্ট এরপর থেকে যখন এই সিগারেট বা বিড়ি খাওয়ার কথা মাথায় আসবে একবার হলেও নিজেকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করুন এই সিগারেট বা বিড়িটি খেলে আমার কি ক্ষতি হবে তামাক ছাড়ুন আজই মাঝে মাঝে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি এই সিগারেট বা বিড়িটি খেলে আমার কি ক্ষতি হবে স্ট্রোকে চলত শক্তি হারিয়ে আমি আমার পরিবারের উপরে বোঝা হয়ে দাঁড়াবো না তো ফুসফুসের ক্যান্সার হয়ে যদি কিংবা মুখের ক্যান্সার অথবা হার্টের অসুখ বা গলার ক্যান্সার কিংবা তীব্র শ্বাসকষ্ট এরপর থেকে যখন এই সিগারেট বা বিড়ি খাওয়ার কথা মাথায় আসবে একবার হলেও নিজেকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করুন এই সিগারেট বা বিড়িটি খেলে আমার কি ক্ষতি হবে তামাক ছাড়ুন আজই Now, international news. A surgeon at Gaza's biggest hospital has told the BBC that the hospital's intensive care unit has been struck and is damaged. The hospital is out of fuel, food and water, the surgeon said, adding that there is constant shooting and bombardment around the hospital. Palestine Directories in Chief told UN Security Council that Gaza hospitals are being deliberately targeted to force civilians out of Gaza. Israeli bombardments have caused damage to more than 50% of housing units across Gaza. In a statement, the media office of Gaza's government said about 40,000 housing units in the besieged enclave were completely destroyed by the Israeli army. It also said about 32,000 tons of explosive had been dropped on Gaza since the start of the war on October 7. More than 11,000 Palestinians have been killed in Israeli attacks on Gaza. Most of them are women and children. Meanwhile, Saudi Arabia is hosting an extraordinary summit bringing together countries from the Islamic and Arab worlds to discuss the 
worsening situation in Gaza. Delivering the opening remarks, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman called for an immediate cessation of military operations in Gaza and the release of all captives and prisoners. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas called on the U.S. to pressure Israel into stopping its attacks on Gaza. He said the Palestinians were facing an unmatched genocidal war. Ukrainian naval drones sank two small Russian landing boats in Crimea, Ukraine's military intelligence agency said on Friday, while troops braced for further Russian assaults in the east, particularly the shattered town of Avdivka. There was no immediate comment by Russia, which seized and annexed the Crimean Peninsula from Ukraine in 2014 and whose Black Sea fleet is headquartered in the Crimean city of Sevastopol. An initial report from Ukraine's military intelligence said that two small amphibious Russian ships have been hit overnight. A Friday evening update said the attack had been carried out by naval drones. It identified one landing craft as an Akula class vessel, the other Serna class. The results of intelligence conducted show that after an attack by naval drones, two small Russian landing ships have been destroyed, the report said. As a consequence of the attack, both vessels went to the bottom. The Akula strayed away and Serna after attempts to save it. The Ukrainian military said the vessels were crewed and loaded with armored vehicles. A Wamilik president member and coordinator of 14 party alliance, Samir Hossein Amu, has urged the leaders and workers of Jubo League to walk as a guard for bringing the Awami League in state power again, resisting the conspiracy of BNP Jamaat. He made the call at a rally at Sohrawardi Uddan in the capital today. The rally was organized before a procession of joy and development organized marking the 51st founding anniversary of the Awami Jubo League. The procession paraded different city streets between Sohrawardi Uddan and Dhanmundi 32. Awami League president member Sheikh Fazlul Karim Salim inaugurated the procession of joy and development. He said late Sheikh Fazlul Hakmoni formed Jubo League with a view to attaching the youths in the movement of building a non-communal, democratic and repression-free Bangladesh imbued with the spirit of liberation war. Jubo League chairman Sheikh Fazlul Shams Porush chaired the rally, which was also addressed by former Jubo League chairman and Awami League president member Advocate Jahangir Kobi Nanok and Jubo League General Secretary Mohammad Mainul Hussein Khan Nikhil. Leaders and workers of Central Awami Jubalik and different ward and Thana units of Dhaka North and South City Jubalik took part in the procession. Jubalik Chairman Sheikh Fazle Shams Porosh and its General Secretary Mohammed Mainul Hussein Khan Nikhil expressed gratitude to the Jubalik leaders and workers for making the procession a successful one. Awami Jubilee leaders and workers paid a rich tribute to Father of the Nation Bongo Bondhu Sheikh Mujibur Rahman by placing wreaths at his portrait at Bongo Bondhu Museum in the city's Dhanmundi 32, marking the organization's 51st founding anniversary this morning. Jubilee Chairman Sheikh Fazle Shams Porosh and General Secretary Manuel Hussein Khan Nikhil were present. Jubilee Dhaka City North and South leaders also paid tribute to Father of the Nation Bongo Bondhu Sheikh Mujibur Rahman. Later, a discussion was held at Sheikh Russell School where, where Jubal League chairman Sheikh Fazle Shams Porosh said Jubal League was the first to protest the assassination of Bongo Bandhu. He said Jubal League will be on the streets to stop the anti-state evil forces. Jubal League chairman urged the leaders and workers to unite to stop the conspiracy against the country. Meanwhile, marking the 51st founding anniversary of Jubal League leaders and workers also paid rich tribute by placing wreaths at the grave of Jubal League founding chairman Sheikh Fazlul Hakmoni and the other martyrs of August 15 carnage at Bonani graveyard this morning. Munajat was offered seeking blessing for the eternal souls of the martyrs and welfare of the country. Dengue situation is still a threat to the public health in Bangladesh as six died during the last 24 hours. A press release of the Director General of Health Services said among the dead 
four were in Dhaka and two were outside Dhaka. 1,512 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 338 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,174 patients outside Dhaka city. Now, weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. Now, news and sports. Bangladesh lost to Australia by eight wickets in their last match of the ICC ODI World Cup in Pune. Betting first after losing the toss, Bangladesh scored 306 runs in 50 overs for eight wickets today. Rohit to Duda, top scorer for the team with 74 runs. Nazbal Hussain Shanto scored 45 runs. In reply, Australia scored the winning 307 runs with 32 balls remaining for just two wickets. Mitchell Marsh scored 177 not out of 132 balls. Stephen Smith 63 not out and David Warner 53. Marsh was aged man of the match. Meanwhile, England beat Pakistan by 93 runs in the other match of the day at Eden Gardens in Kolkata. Chasing a victory target of 338 runs, Pakistan scored 244 runs, losing all wickets in 43 overs, three balls. Earlier, England won the toss and elected to bat first. They scored 337 runs for nine wickets in the stipulated 50 overs. Ben Stokes scored 84, Joe Root 60 and Johnny Bears still 59 runs. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates Dohazari Cox's Bazar rail line linking Cox's Bazar to National Railway Network. Awami League works for people's development while BNP for destroy. Vote for vote to complete the unfinished tasks, says Prime Minister Sheikh Hasina at Matarbari public meeting. Prime Minister Sheikh Hasina lays foundation of Matarbari Deep Sea Port's first terminal at Cox's Bazar today. Iconic Cox's Bazar rail station and Dohazari Cox's Bazar rail link beyond of the imagination of countrymen, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud. <music> Prime Minister to visit North Shingde tomorrow to inaugurate largest urea fertilizer factory in South Asia. Israel bombarded Gaza with 32,000 tons of explosives in the last 35 days, demolishing more than half of households and buildings and killing over 11,000 Palestinians, including children. And Australia beat Bangladesh by eight wickets in World Cup cricket match in Pune. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us.